Mä oon Lauri Vaara ja edustan taloudellista tiedotustoimista Tattia ja toimin siellä pedagogisena asiantuntijana. Aikaisemmin on kuusi vuotta työskennellyt täällä Helsingin yliopistolla ja erilaisissa hankkeissa, missä on kehitetty monipuolisesti oppimisympäristöjä. Ja monipuolisuudet tarkoitan sitä, että, että, että niin fyysistä oppimisympäristöä digitaalista kuin, kuin sitten myöskin sosiaalista oppimisympäristöä, eli käytännössä koulun toimintakulttuuri liittyy sitten siihen myös. Jos mä lähestyn tota sen toiminnan kautta, mitä meillä on taloudellisessa tiedotustoimistossa, niin, niin mehän tehdään paljon, paljon töitä sen eteen, että, että vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja, ja, ja tuetaan yrittäjyskasvatusta kouluissa. Pyritään rakentamaan vähän semmoista siltaa sen, sen formaalin koulutuksen ja, ja, ja sitten tuota työelämän välillä. Ja siinä on tosi tärkeää se, että, että, että osoitetaan nuorille niitä, niitä omia vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, saada ne kiinnostumaan niiden tulevaisuuteen liittyvistä asioista ja jotenkin myöskin valasta sitä, että mikä heitä odottaa tulevaisuudessa, mihin suuntaan työelämä muuttuu, minkälaisia osaamistarpeita siellä on, minkälaisia hienoja mahdollisuuksia siellä on esimerkiksi työllistymisen suhteen. Tänä päivänäkin ihmiset tekee sellaisia töitä, mistä varmaan läheskään kaikilla ei ole, ei ole, ei ole niin edes käsitystä, että, että semmoista työtä pystytään tekemään. Ja miten tämä liittyy sitten ehkä tämmöiseen niin laajempaan ilmiöön on? on kuitenkin se fakta, että, että, että meillä on paljon nuoria, jotka etsii sitä omaa paikkaansa. Meillä on tosi monissa maissa korkea nuorisotyöttömyys ja, ja monille sen tulevaisuus näyttää jotenkin tosi epävarmalta, ei, ei uskota oikein niihin omiin, omiin vahvuuksiin ja, ja, ja mahdollisuuksiin. Ähm, toinen, mikä mun mielestä on tärkeä, Tärkeä asia tässä keskustelussa on se, että me ymmärretään, että varmaan kaikkiin tämmöisiin isoihin globaaleihin ilmiöihin se taloudellinen näkökulma jollain tavalla liittyy, että jollain taholla on jotain taloudellisia intressejä tai, tai, tai muuten siellä, siellä raha liikkuu ja kyllä mä näen sen sillä tavalla, että on vaikea nähdä sitä kokonaisuutta sitä ilmiöstä, jos me otetaan sitä, sitä näkökulmaa siinä, siinä tuota huomioon. No, ekana tulee mieleen semmoinen oivallus, minkä mä itse sain tässä joitakin vuosia sitten, että, että ähm, paljon puhuttiin yrittäjyyskasvatuksesta ja, ja, ja sitten itsekin miettiä, että onko se nyt oikeasti niin tarkoituksenmukaista, täytyykö jokaisen perustaa joku oma yritys tai startuppi. Ähm, mutta se on avautunut mulle, että, että yrittäjyys tarkoittaa paljon, paljon muutakin, että, että puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä, mikä tarkoittaa sitä, että, 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 että miten sä voit toimia yrittäjämäisesti jo jonkun yrityksen sisällä, oikeastaan niin työntekijänä missä vaan, siten, että, että pystyy tekemään rakentavaa yhteistyötä muiden kanssa ja, ja löytää mahdollisuuksia, tarttuu toimeen ja, ja toimii vastuullisesti ja, ja luovasti. Ja sitten oikeastaan nämä tota, ulkoiset yrittäjyyden taidot sit niin kuin jatkaa sit siitä, mutta jos miettii, niin, niin kyllä mun mielestä esimerkiksi peruskoulussa niin siellä korostuu ennen kaikkea nämä sisäisen yrittäjyyden taidot, missä saadaan niin kuin yleisiä työelämävalmiuksia. Ja sitten kun mennään kohti korkeakoulua niin, ja toista astetta, niin sitten siellä voi tulla mukaan näitä niin kuin ulkoisen yrittäjyyden valmiuksia. Esimerkiksi miten se yritys käytännössä toimii ja, ja, ja tota, ää, asiakaspalveluun, myyntiin liittyviä asioita. Et se on oikeastaan vähän sellainen liukuma, mutta et mulle se yrityskasvatus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että, että, että omaksutaan semmoisia aivan keskeisiä tulevaisuuden työelämää valmiuksia ja, ja opitaan tunnistaa niitä omia vahvuuksia ja hyödyntämään, hyödyntämään niitä. No, ensinnäkin siellä painottuu mun mielestä sellaiset valmiudet, että, että, että pystytään tarttumaan toimeen. Just se, että, että osataan olla aloitteellisia, osataan tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia, viemään niitä eteenpäin vastuullisesti ja myöskin kestävällä, kestävällä tavalla, että minusta on tosi tärkeä, tärkeä näkökulma myöskin. Ja sitten toinen osa-alue liittyy siihen omaan ja sen oman osaamisen kehittämiseen, elinikäisen oppimisen taidot, se, että sä oot utelias ja, ja sä löydät sellaisia oppimisen välineitä, jotka tukee nimenomaan sua oppijana ja sä ymmärrät myöskin itseäsi oppijana ja löydät niitä mielekkäitä tapoja sit vahvistaa sitä omaa omaa osaamista. Et se, tähän liittyy myös nämä kaikki metataidot ja, ja tota, ajattelutaidot ja, ja, ja tunnetaidot, empatia. Tosi tärkeät semmoisia valmiuksia, jotka auttavat sinua toimimaan yhdessä muiden kanssa. No sitten oikeastaan kolmas, 
kolmas osa-alue niin muodostuisi sellaisista valmiuksista, jotka auttaa sinua toimimaan tästä globaalissa toimintaympäristössä. Kansainvälistymiseen liittyvät taidot ei tarkoita pelkästään kielitaitoa, vaan myöskin siitä, että pystytään kohtamaan vieraita kulttuureita, tunnetaan ne ja osataan olla hienovaraisia myös oppimaan muista kulttuureista. Ja sitten toisaalta myöskin se, että ymmärretään, että oikeastaan kaikkea mitä voidaan jossain määrin digitalisoida, niin varmaan tullaan digitalisoimaan. Ja kyllä se digitaalisuus on niin, niin räjähdysmäisesti kehittävä ja, kehittyvä ja kasvava, kasvava trendi, että itsekin vaikea pysyä, pysyä kärryllä. Että on tavallaan niin omaksuu semmoisia, semmoisia siihen liittyviä välineitä osaksi sitä omaa, omaa työntekoa, että et, et, et pystyy sit niitä hyödyntämään aika niinku erilaisissa ympäristöissä ja työpaikoissa erilaisia käyttötarkoituksia varten. Kolmanneksi nostaisin yleisen sopeutumisen, että et, et kuitenkin koko ajan tulee enemmän sellaisia toimenkuvia, jotka on määräaikaisia ja se on tosi nopeasti omaksumaan ehkä uudenlaista roolia ja uudenlaista asiantuntijuutta. Ja, ja tavallaan se, että saat avoimin mielin, sopeudut erilaisiin tilanteisiin ja, ja hyväksyt sen, että, että, että elämä on jatkuvaa muutosta ja, ja, ja uuden oppimista. Tai ainakin varsin monen kohdalla se tulee, tulee niin olemaan, että on myöskin siihen liittyviä kompetensseja. Sillä tiivisti mietin ihan sen oman toimenkuvani kautta ja, ja, ja tota, asiantuntijatyön työn kautta, niin kyllä se varmasti on ne, niin elinikäisen oppimisen taidot on se kaikista keskeisin asia. Et täytyy olla tosi hyvin perillä siitä, että et mitä siinä niinku oma alalla ympärillä, ympärillä tapahtuu ja, ja, ja täytyy pystyä kyseenalaistamaan sitä, sitä omaa osaamistaan. Äh, ei saa jäädä siinä mielessä niinku laagreille lepäämään ja, ja tosi ennakkoluottomasti myöskin niinku tarttuu uusiin juttuihin. Vähän ikään kuin haistella, että missä tulisi jotain semmoisia mahdollisia trendejä, mitkä keskeisellä tavalla vaikuttaa siihen omaan alaan tulevaisuudessa ja sitten olla ensimmäisten mukana siellä niitä tutkimassa. No kyllä, kyllä jos mietitään, mietitään niitä sellaisia valmiuksia ää, niin kuin nuorten tulevaisuuden työelämän kannalta, niin kyllä se edellyttää sitä, että, että oikeasti tehdään, tehdään asioita myös, myös konkreettisesti ja, ja sitä tukee aika hyvin semmoiset aktivoivat ja vuorovaikutteiset oppimismenetelmät, ongelmalähtöisyys, se, että, että hyödynnetään myöskin autenttisia oppimisympäristöjä, mennään vaikka yrityksiin vierailulle, ää, autenttisia oppimismateriaaleja, että jos on nyt vaikka jotain yrityskumppaneita, niin heiltä mahdollisesti saa jotain sellaista materiaalia, mitä pystyy käyttämään siinä, siinä oppimisen tukena. Et se tuo aina sellaista konkretiaa merkityksellisyyttä siihen, siihen oppimiseen ja nuorelle myöskin sen kokemuksen siitä, että se mitä he nyt omaksuu sitten koulussa, niin he pystyy helposti hyödyntämään sitä sitten niin kuin omassa elämässään ja esimerkiksi sitten seuraavan kesän kesä, kesätyöpaikoissa, että he näkee sen yhteyden. Mun se näkee sen yhteyden tosi hyvin sen kautta, että siinä just hyödynnetään tämmöisiä niin kuin aitoja oppimisympäristöjä ja, ja materiaaleja sen, sen tukena. Ja, ja se, mikä tietty, tietty korostuu näissä, on se, että tota, tehdään yhteistyötä niin kuin laajasti niin ulkopuolisten organisaatioiden kuin muidenkin opettajien kanssa. Ja, ja oikeastaan mun mielestä myös se haastaa sitä koko koulun toimintakulttuuria, että et, et, jos halutaan niin oikein onnistuneesti toteuttaa tämmöistä niin yrittäjyskasvatusta, niin, niin, niin myöskin sen koulun toimintakulttuurin tulisi ottaa muutama askel kohti semmoista niin yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Se, mikä mä oon itse oppinut tosi, tosi vahvasti, on, on se, että täytyy ottaa myöskin riskejä ja tehdä niitä rohkeasti kokeiluja ja kysyä niistä mielipidettä. Ja usein käy sillä tavalla, että ne ei toimi, mutta sit sä saat siitä palautteesta jotain semmoista, mikä, mikä auttaa sua viemään sitten sen sen toiminnan sitten huomattavasti jo eteenpäin ja sitten oikeaan, oikeaan suuntaan. Että kyllä tavallaan se kyky myöskin niin kuin sietää sitä niin kuin epävarmuutta ja, ja kääntää, kääntää sitten ne virheet semmoisissa oppimispaikoissa on tosi, tosi keskeisiä asioita. No tuossa alussa mä mainitsin joitain, joitain semmoisia keskeisiä asioita liittyen yrittäjyskasvatukseen ja, ja minkälaisia asioita sillä, sillä voidaan edistää. Jos mietin oman, oman työni kautta, niin, niin tavallaan oppimisen asiantuntija, niin 
aika paljon mietitään tällä hetkellä, että miten me niin kuin, muotoillaan niitä erilaisia oppimiskokemuksia vaikka digitaalisissa oppimisympäristöissä esimerkiksi, minkälaista käytännöistä se, se rakentuu, miten ne oppimissisällöt on siellä esitetty sillä tavalla, että ne on käyttäjäystävällisiä, helposti lähestyttäviä ja pystyy niin kuin, herättää, herättämään kiinnostusta ja innostusta sitä, sitä oppimista kohtaan. Ja mä uskon, että siinä on kyllä semmoinen ö, tulevaisuuden yksi, yksi tota, ö, keskeinen ala tai toimenkuva myöskin tämmöisille henkilöille, jotka näitä, näitä asioita käy, käy läpi ja miettii niihin, niihin oppimisen kannalta toimivia ratkaisuja.